。那里好像有粉丝，我去趟洗手间。你真是没什么长进啊！徐泰龙肯定是知道有粉丝，故意套路你的。我先躲起来。我说过这种事不会有第二次。哎，陈哥，你是在和 Smiley 约会吗？他怎么也在？还是你们整个战队都在？躲起来了，是害羞吗？天哪，你们不会真的在约会吧？网上说的刚开始我还不信呢，看过了，是真的不信呀。嗯，大家好，我是 ZGDX 的中单 Smiley。哇，标准的接受了 MVP 采访时用的台词、啊。你们别笑了，他脸皮子本来就薄，好不容易才说服他陪我看电影。陈哥，就你们俩吗？嗯，是。我在金泉养这场微博上经常看到有人讨论你们，所以你们是真的在一起了吗？我们我们是和谐队友关系，纯属巧合出来看电影的。哦，这队友关系啊。是啊，打针了。下午找了工作人员带他去打针代替我。哼，工作人员。没事没事，不是猫瘟，感冒而已。现在已经好很多了。我想送他，但是我下午要打训练赛。训练赛赢了，你说跟谁打？不告诉你们。女朋友？对啊，佳琪也很喜欢他，我和他一起养的。这还不如李恒硕那个二傻子呢。有什么毛病？又讨厌又要看。哎，你让开，别管我直播。虽然我讨厌他，但是也不妨碍我看他直播演戏啊。这个人满嘴谎话，张嘴就能骗人的人多难得呀！这就是活生生的教科书，教育我们电竞圈的男人不可取。说什么疯话？男人的嘴，骗人的鬼。自己遇不到好的，在这数来数去。什么叫我遇不到好的？那还怪我喽？那你跟我说说，电竞圈里面有几个这样的好男人？打游戏打得又好，长得又帅，又有耐心，不乱搞还不骗人那种？有啊，谁啊？我。啊？我，要不要试试？你在说什么？什么情况？随便说说，看你那样，有没有出息？这种话是能随便乱说的吗？是啊，我想乱说就乱说。嗯，之后要问到的就是关于选手和粉丝之间关系的看法了。我们也知道，许泰伦选手呢，最近也是被与他有过不正当关系的女粉丝亲自曝光的。微妙共存，适度保持距离吧。作为插足他人感情的人。无论是男方还是女方，都是不可被原谅的。而作为粉丝，要清楚的知道自己在看待自己喜欢的选手时，是不是带有美化滤镜，从简单单纯的喜欢变成可怕的占有欲，这是一个很可怕且不被推崇的行为哦。看来 Smiling 作为女生，在这件事情上也有着不同角度的看法呀。不过刚才听两位的回答，言下之意就是圈内选手。多多少少还是存在一些生活作风上的问题吧。嗯，大家都很年轻，过早接触社会的话，很容易受到错误的引导。嗯，就像刚上学的时候，经常惹老师生气一样。希望多做一些克制吧。嗯，不知道，反正我的生活作风没有问题，而且我是个值得托付终身的男人。那面对现在职业圈光明与黑暗并存的情况，想问一下两位，是否有考虑过跟圈内人谈恋爱呢？为什么不？嗯？不要吗？我不知道。好的。今天采访到这儿就要结束了，我们也感谢各位媒体朋友的支持，谢谢。